அவன் எல்லாருடைய இயக்குனராக முறா மாறிவிட்டேன்னு அதை ஐ எம் செகண்டிங் நவ் ஐ எம் வெரி ப்ரவுட் டு பி ஹியர் ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முந்தி ஒரு ப்ரொடியூசர் என்ட்ட வந்து ஒரு வார்த்தை சொன்னார் சார் ஒரு டைட்டில் சொல்கிறேன் சார் அந்த டைட்டில் கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவேன் அந்த டைட்டில் பதினஞ்சு கோடி ரூபாய் கலெக்ட் பண்ண சார் நாங்கள் அந்த டைட் டைட்டில் பேர் இருட்டு அருகில் மூரட்டு குத்துகள் பதினஞ்சு கோடி ரூபாய் கலெக்ட் பண்ணிச்சு இட்ஸ் அ வைஸ் ஆஃப் ஹிம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சினிமா இண்டஸ்ட்ரி ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முந்தையே ஒரு டைட்டில் வச்சு அது பதினஞ்சு கோடி ரூபாய் கலெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பதினஞ்சு கோடி ரூபாய் கலெக்ட் பண்ணிட்டோம் என் குடும்பம் நல்லா இருக்குன்னு ஆசைப்பட்றேன் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முந்தி ஒருத்த வந்து என்ட்ட ஒரு டைட்டில் சொன்னான் அவன் ராம் அவன் சொன்ன டைட்டில் பேரன் பண்ணான் கைத்தட்டுங்க சினிமா ரெண்டு விதமாக இயங்குகிறது ஒன்று யாசகம் கேட்கறது ஒன்று யாசகம் கொடுக்கறது ராம் தானம் கொடுத்திருக்கிறான் இந்த திரைப்படத்துறைக்கு இந்த படத்தை பார்க்கும்போது நான் வெற்றி மாறன் எல்லாருமே எப்படின்னா நாங்கள் எடுத்தோம்னா சொல்வோம் நாங்கள் தான் எடுத்தோம் அந்த படத்தை இந்த படத்தை நான் வந்து இருபது நாள் ஸ்கிரிப்ட் எழுதிக்கிறேன் ஒரு நாளுக்காக ஓடி வந்திருக்கேன் ஏன்னா இந்த படம் இந்தியாவின் மிகச்சிறந்த படம் தமிழ்நாட்டில் இது வரைக்கும் ஓடாத ஆயிரம் நாள் இந்த படம் ஓடணும்னு ஆசைப்பண்ண அதுக்காக நான் ஓடி வந்திருக்கேன் ராம் இட் வாஸ் அ கிரேட் சாய்ஸ் டு ஃபைண்ட் அ கிரேட் பர்சன் கிரேட் டேலண்ட் டு எக்ஸ்பிரஸ் சச் கிரேட் மூமெண்ட்ஸ் இந்த படம் ஃபுல்லாக மம்முடி சார் நீங்கள் மம்முடி சார் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் மம்முடி சார் கொஞ்சம் வயசு கம்மியாக இருந்தால் நான் லவ் பண்ணியிருப்பேன் நான் ஒரு பெண்ணாக இருந்தால் பரவாயில்ல அட் பீன் அ கேர்ள் ஐ உட் ஐ உட் ஹவ் ரேட் டீம் ஆக்சுவலி சச் அ ஃபேபுலஸ் ஆக்டிங் எனக்கு ஒரு பெரிய டெக்ஸ்ட் புக் மாதிரி இந்த படம் இந்த படம் வந்து மம்முடி சார் வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் புக் தான் ஒரு ஆக்டிங் ஹவு டு ஹவு நாட் டு ஆக்ட் கிளாப் பண்ணிங்க ஐயோ சரியா ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் கிளாப் பண்ணிக்க மாட்டேங்க மம்முக்கா என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த படத்தில் ஒரு பயங்கரமான ஒரு மிஸ்ட்ரி பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஜென் புத்திஸ்ட் மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த படத்தில் அவர் நடிக்கவே இல்லை நடிச்சு கொட்டவே இல்லை அதுக்காக இந்த படத்தை பாருங்க நிறைய பேசிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் இந்த படத்தை பற்றி எல்லோரும் அவ்வளோ பேச வேண்டியதில்லை காரணம் இந்த படமே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நீங்கள் இந்த இந்த படத்துக்கு அப்புறம் இதுவுமே வந்து எப்படி இப்போ க கிரிக்கெட்டில் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கு பெஸ்ட்டு கேப்டன் வந்து கங்குலி இவருக்கு அப்புறமா இல்லை அப்படின்னு அப்போ எல்லாரோடையும் ரொம்ப தன்மையாக போகிறதுல யாருனா டோனி அப்படின்னு எல்லாமே ஒரு பெஞ்ச் மார்க் வச்சுருக்காங்க நீங்கள் கோர்ட்டுக்கு போனீங்கன்னா கூட ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சார் இந்த கேஸில் அலகாபாத் கோர்ட்டில் எப்படி ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து தான் காட்டுவாங்க அந்த மாதிரியான ரெஃபரன்ஸ் தான் இந்த படம் அதில் ஒரு மாற்று கருத்தே இல்லை மம்முட்டி சார் இந்த படத்தை ஏன் ஒத்துக்கிட்டாரு நடிகர்கள் அது இதுன்னு மம்முட்டி சார் தெரியாமல் ஒத்துக்கிட்டாருன்னு நம்ம சொன்னோம்னா நம்மளோட பைத்தியக்காரன் யாருமே கிடையாது இந்த படத்தில் நான் தெரியாமல் வந்து மாட்டிக்கிட்டேன்னு அவர் ஒரு ஜீனியஸ் அவருக்கு தெரியுது இது என்ன படம் இது என்னவா வந்து நிற்கும் சும்மா ஒரு ஆள் உள்ளே வர முடியாது அப்படி வந்திருக்காரு நீங்கள் பார்த்த அந்த ரெண்டு காட்சியில் கூட அந்த ஒரு ஜோசியக்காரம் அவனு சொல்லுது பாருங்கள் இந்த குழந்தைக்கு தனரேகம் இருக்குது அது இருக்குது நல்லா வரும் நல்ல புத்திர பாக்கியம் இருக்குது புருஷன் பாக்கிய பாக்கியம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு வார்த்தை இருக்கும் அதை நீங்கள் எப்படி கவனிச்சிங்கன்னு தெரில மருத்துவத்துறையில் அந்த அம்மா அந்த பொண்ணு பெரிய ஆளாக வரும்னு மருத்துவத்துறையிலேயே அந்த நோய்க்கு இன்னும் மருந்து கண்டு பிடிக்கலை அதனால தான் அந்த பொண்ணே அப்படி இருக்குது அந்த மருத்துவத்துறையில் பெரிய ஆளாக வரும்னு சொல்கிறது அத்தனையும் பொய்யின்னு தெரிஞ்சிருந்து அதை அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் பாருங்கள் காரணம் தான் பொண்ணு சந்தோஷப்படுது அந்த பொய்யை பக்கத்தில் உட்காந்து ரசிச்சுக்கிட்டு இருக்கார் இல்லையா இது போல் ஒவ்வொரு காட்சியும் இருக்குது இது ஒரு சீன் கிடையாது ராம தான் எதையுமே சொல்ல வேணாம்னு சொல்லிட்டார் ஒரு வார்த்தையாக வசனமாக இருக்கட்டும் காட்சியாக இருக்கட்டும் உலகத்திலேயே நான் சொல்ல மாட்டேன் பயப்படாங்க எதையும் அதனால நீங்கள் என்னை தட்ட வேண்டிய எல்லாம் அவசியம்லாம் கிடையாது தன்னுடைய பெண்ணிற்கு மாப்பிள்ளை பார்க்க போகிற காட்சி இந்த படத்தில் ஒன்று இருக்குது பெண்ணுக்கு மாப்பிள்ளை பார்க்க போகிறாரு மம்முட்டி சார் எல்லாம் மாப்பிள்ளை பார்க்குறதுனா எல்லா படத்துலையும் பார்த்தது தானே எனக்கு தெரிஞ்சு இந்திய சினிமாவில் அப்படி ஒரு காட்சி இது வரைக்கும் வந்தது கிடையாது வேற எங்கேயாவது சர்வதேச மொழி படத்தில் வந்திருக்கான்னு எனக்கு தெரியலை மாப்பிள்ளை பார்க்குற காட்சி ஒன்று இருக்குது அதை பார்த்து ஆடி போயிட்டேன் நான் எவ்வளவோ படங்களை பார்ப்போம் கொஞ்சம் ஆதங்கம் இருக்கும் நான் என்னையுமே இப்போ வந்து இயக்குனர்கள்லாம் பார்ப்பேன் பொறாமையாக இருக்கும் சின்ன பசங்க பயங்கரமாக வரும் நான் எவ்வளோ காலத்தில் ஒரு கனவு உண்டு பெங்காலி மராட்டி படங்கள் பார்க்கும்
முதல்ல வரும்போது அந்த அந்த ஒரு வேகம் இருந்திருக்கும் அப்படி ஒரு படம் இல்லையே இந்த இயக்கங்கள் பிரமாதமாக பண்ணுகிறாங்க சமீப காலமாக வந்த எல்லா இயக்கங்களும் அற்புதமாக படம் பண்ணுகிறோம் ஸ்டாண்ட் வெரி மச் ஸ்டாண்ட் ஆனால் இந்த படம் நான் இதுவரைக்கும் இவ்வளோ காலங்களில் தமிழ்நாட்டுக்கு நல்ல தரமான படங்கள் வந்திருக்கின்றன ஆனால் நான் எல்லாத்தையும் இவனையும் இப்படி பார்ப்பேன் இந்த பசங்களையெல்லாம் நம்ம இவ்வளோ பெரிய இயக்கம் வந்தேன் ஏன்னா என்னை பார்த்தவர்களும் உண்டு ஆனால் ராம பார்க்குற காணம் இதுக்கு மேலே நான் எடுத்துட்டு தான் இருக்கேன் ராம ஒரு பார்க்கு நான் இப்படி பார்க்குறேன் வெற்றி மாறன் இப்படி பார்க்குறேன் மிஸ்கின் இப்படி பார்க்குறேன் எல்லா கருப்பல் நீமனும் இப்படி பார்க்க எல்லாரையும் இப்படி தான் பண்ணுறேன் ஆனால் இவன் எனக்கு கண்ணுக்கு தெரியல இல்லையா காணும் ராம அதுக்கு மேலே போயிட்டான் மூத்த இயக்குநர்கள் என்னை சேர்த்துட்டார் பாரதிராஜா சாரோட ஸோ மற்றவங்கள்லாம் வந்து எங்களுக்கு குரு ராம் சொன்னாங்க ராமோட கொஞ்சம் வயசு ஜாஸ்தி தான் நான் இருந்தாலும் எனக்கும் குரு ராம் தான் அப்படின்ட்டு இந்த படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் நானே மனசால் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதனால தான் அவர் ராம் வந்து நான் ஆஃபீஸுக்கு வந்த போது நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் எப்போ கொஞ்சம் ஏதாவது கதை இருந்தால் சொல் நான் அதை கொஞ்சம் கமர்ஷியல் ஆக்கிறேன் முன்னால் அது பண்ண முடியாது இதில் கமர்ஷியலைசேஷன் இருக்குது இதில் வந்து நம்ம பண்ண தொட முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது கதை இருந்தால் கூட அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ அவர்கிட்ட கதை வாங்கினா எனக்கு குரு ஆகிடுவார் ஸோ எதுக்கு அவரை குருன்னு சொன்னால் அந்த படத்தை பார்த்ததுக்கப்புறம் அப்படி ஒரு ஃபீல் வருது அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிஸ்கின் வந்து பாதி கதை சொல்லிட்டார் அது அது யாருமே எண்ணி பார்க்க முடியாத யாரும் இது வரைக்கும் தொடாத முற்றிலும் புதிய கோணம் நிறைய டைட்டில் வருமே தவிர இதுதான் முற்றிலும் புதிய கோணம் அந்த மாதிரி ஒரு படம் கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு படம் பார்த்தவொன்னே தெரியும் நான் இங்கே வந்தோடனே பார்த்தேன் முதல் மூஞ்சு அழகான இயக்குனர் ஃபேஸஸில் யாருன்னா மிஷ்கின்னு அப்புறம் பக்கத்தில் வந்துட்டு அமீர் அப்புறம் வந்து ராம் அப்புறம் சமுத்திரக்கனி இவங்கெல்லாம் பார்த்துட்டு நான் யூஸ்வலாக வீட்டுக்கு போனால் எங்கள் அப்பா கேட்பார் யாரெல்லாம் வந்தாங்க என்ன பேசுனா அப்படின்னு கேட்பாரு நானும் சொல்லியிருப்பேன் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவங்கெல்லாம் பார்த்தா சான்ஸ் ஒரு நல்லா நடிக்கிற சான்ஸ் கொடுங்கன்னு கேட்டிருப்பேன் இன்னைக்கு இவங்களே நடிச்சு சாவம் அடிக்கிறாங்க ஸோ எங்களுக்கெல்லாம் நல்ல வாய்ப்பே வரமாட்டேங்குது ஸோ இந்த பெரிய சபையில் வந்து இந்த உலக உலகத்துல நல்ல சிறந்த இயக்குநர்கள்லாம் பிளீஸ் நடிக்காம நீங்க டைரக்ஷன் பண்ணுங்க அது அதுக்கு அது அதுக்குன்னு டைம் இருக்கும் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அதை பத்தி அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு சின்ன கருத்து வேறுபாடு அதாவது ராம் எனக்கு ரொம்ப நெருங்கிய நண்பன் ஸோ ராம யாராவது ரொம்ப பாராட்டினா ஒருவேளை எனக்கு பொறாமையா இருக்கும் என்னமோ தெரியல பட் நிறைய பேர் வந்து யாருக்குமே இல்லாத ஒரு கட்ஸ் யாருமே பண்ணாத ஒரு விஷயம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு எங்க இருந்து வந்ததுங்கிற மாதிரி பயங்கரமான கேள்விலாம் கேட்குறாங்க அவங்க மறக்கல பட் ஐ திங்க் இவங்க ஞாபகப்படுத்துகிற ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்கு பாலு மகேந்திரான்னு ஒருத்தர் இருந்தாருங்க அவரோட வாரிசத்துவம் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு வாரிசத்துவம் அது அதாவது அவர் வந்து அடுத்த பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு வந்து எங்களோட தான் இருப்பார் இப்போ நாங்களாம் வந்து அவரை தூரத்திலேருந்து பார்த்து கடவுளாக மதித்து அவர்கிட்ட சினிமா கற்றுக்கிட்டோம் அவர்கிட்ட நெருக்கத்தில் நின்று அவர் வாய் பேசி அவர் கா அவங்க காரில் வாங்கி ஒரு சிலர் இங்கே வளர்ந்துருக்காங்க வெற்றி ராம் இவங்கெல்லாம் பார்த்து எனக்கு ரொம்ப பொறாமைன்னா அப்படி ஒரு பொறாமை எங்களுக்கெல்லாம் இங்கே அவங்க அவங்களுக்கு முன்னாடி பாலா சார் இங்கே இருக்காரு ஸோ ஐ திங்க் ஒரு ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் சினிமா அந்த ஸ்கூல் ஆஃப் சினிமாவில் இருந்தால் இவங்க எல்லாருக்குமே தைரியம் வந்துச்சு எங்கள் எல்லாருக்குமே ஞானோதயம் வந்துச்சு ஸோ பாலு மகேந்திரா சார் இந்த தருணத்தை நான் ஞாபகப்படுத்திக்கிற ஒரு 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 அது என்னோடய லக்காக என்னோடய பாக்கியத்தை நான் நினச்சிக்கிறேன் அப்புறம் வந்துட்டு ராம இந்த படத்தில் முத்துக்குமார் எல்லாம் கஷ்டப்பட்டது நான் பக்கத்துலேருந்து பார்த்துருக்கேன் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் முத்துக்குமார் இங்கே இல்லாதது வந்து டூ டேஸ் பேக் முத்துக்குமாரோட பிறந்த நாள் எல்லோரும் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தோம் அதை பற்றி யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் முத்து இங்கே இல்லாதது வந்து அது ஒரு புரியாத ஒரு விஷயமா இருக்குது அந்த அது எவ்வளோ வருஷம் ஆனாலும் அதுக்கு அந்த ஒரு ஒரு லாஸ் ஒரு வேக்யூம் அது இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ராம் வந்து முத்துக்குமார் இல்லாமல் ஒரு படத்தை முடித்து ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு உங்களோட தைரியத்துக்கு திரும்பவும் நான் ஐ வாண்ட் டு விஷ் யூ தி வெரி பெஸ்ட் பிகாஸ் முத்துக்குமார் இல்லாமல் ஒரு பாட்டை எழுதுறது எவ்வளோ கஷ்டம் உங்களுக்கு எனக்கு தெரியும் நான் ஐ ஃபெல்ட் இட் வித் யூ ஸோ திஸ் ஆல்பம் திஸ் ஃபில்ம் இஸ் அ டெடிகேஷன் டு முத்துக்குமார் பிகாஸ் அவர் விட்டுட்டு போன ஒரு வேக்யூம் நீங்க ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா ஃபில் பண்ண ட்ரை பண்ணிருக்கீங்க கீப் ட்ரைங் டு ஃபில் இட் ஃபார் த ரெஸ்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப் ஒரு நடிகரா பல இடங்கள்ல வந்து ஒரு செல்ஃப்
ஒரு ஒரு பரிதாபத்தை வாங்குற இடத்துக்கும் போகக்கூடிய சூழல் நிறைய இருந்தது அதெல்லாம் அவ்வளவு அழகா அதுல இருந்து விலகி இருந்து அந்த கேரக்டர் ஒரு டிக்னிட்டியோட ஹேண்டில் பண்ணிருப்பாரு அது வந்து இட் கம்ஸ் வித் ஒரு ஐ திங்க் அவர் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் ஆஸ் அ பர்சன் அவர் அப்படி ஒரு ஒரு மனிதராக இருந்தால் தான் அது முடியும் இல்லைன்னா சாதாரணமாக பண்ணவே முடியாது அதில் ஒரு ஒரு ஷார்ட் இருக்கு பொண்ணு வந்து டாய்லெட் உள்ள இருக்கும் அப்பா வெளியே உட்காந்துருப்பார் இட்ஸ் அ லாங் ஷார்ட் இல்லை ஃபுல் ஒயிட் ஷார்ட் வச்சுருப்பாரு அவர் உட்காந்துருக்காரு நமக்கு ப்ரொஃபைலில் தான் அவர் உட்காந்துருக்கிறது தெரியும் அந்த தகப்பனுடைய மன ஓட்டம் நமக்கு புரியும் அவர் மனசில் என்ன நினைக்கிறதுன்னு தோணும் நான் அதை பார்த்துட்டே இருக்கும் போது யோசித்தேன் சரி இது வந்து யாருமே நடிக்க முடியாது இவர் மட்டும் தான் நடிக்க முடியுன்ற மாதிரி இருந்தது இட் இஸ் நாட் ஸோ ஈஸி டு ஒரு ஒரு ஷார்ட்டில் அப்படி ஒரு அந்த எமோஷனை கன்வே பண்ணுறது அப்புறம் இந்த படத்தில் பல சந்தர்ப்பங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் கொஞ்சமும் கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியாத பல சந்தர்ப்பங்கள் பல சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கு அந்த கேரக்டருக்கு அதை எல்லாம் ரொம்ப கிரவுண்டடா ரியலிஸ்டிக்கா ஹேண்டில் பண்ணிருக்காரு இந்த படத்தினுடைய மிகப்பெரிய வெற்றிக்கு ரெண்டு விஷயம் சொல்றேன் நான் ஒரு நாற்பது வருஷமா சினிமா இருக்கிறேன் இன்டர்வல்ல வெளியே வந்தோம்னு கேட்டேன் தேனி ஈஸ்வர் கேமரா பண்ணிருக்காரு அதுல அந்த பிஸ்ட் எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்து இது ராம்சார் கேட்டேன் இது சிஜி ஒர்க்கா ஒரிஜினலா கேட்டேன் நம்மளால அது கண்டுபிடிக்க தெரிவ முடியாத அளவுக்கு அது நடந்திருக்கு அதே மாதிரி ஏன் மனைவி படம் பார்த்துட்டு தங்க மெண்கள் நடிச்ச சாதனாவை பார்த்துட்டு எங்கிட்ட வந்து ஏங்க நிஜமாவே அவங்க மாற்றுத்திறனாளியா அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்லை இல்லை தங்க மெண்கள் நடிச்ச பொண்ணு அப்படின்னா இந்த ரெண்டும் வந்து இந்த படத்தினுடைய வெற்றிக்கு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் அப்புறம் இல்லை இல்லை மெகா ஸ்டார் மம்முட்டி சாரை பத்தி பேசின இருக்க ஏன்னா நான் வந்து ஒரு எழுபத்தஞ்சு படத்துல வில்லனா நடிச்சிட்ட ஹீரோ ஆன அப்போ எனக்கு ஹீரோவா ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப உதவியா இருந்தது மம்முட்டி சார் நடிச்ச மலையாள படங்கள் தான் என்ன நான் ஹீரோவா நடிக்கிறதுக்காக பாரதி ராஜா சார் முட்டத்துல கூப்பிட்டு போய் கடலோர கவிதையில முட்டம் சின்ன பதாஸ் போய் கண்ணில் கிளிசரன் எல்லாம் போட்டு ஆட்டுக்குட்டி கையில் வச்சுட்டு ரொம்ப சாஃப்டா அப்படி டீச்சர் டீச்சர் நின்று இருப்பேன் ஒரு பத்து பேர் ஓடி வந்து ஓடி வந்து தகடு தகடு பண்ணிடுவான் சார் இன்னொரு பத்து ரூபா சார் விண்ணனா நடிக்கிற மூலம் மாதிரி ஆள் சார் அது ரேப் சீன் வந்து சூப்பர் சார் பாரதி ராஜா சார் பயங்கர டென்ஷன் ஆயிரு என்னையா இவனா வச்சுட்டு நம்ம கையில் ஒரு ஆட்டுக்குட்டி கொடுத்துட்டு டீச்சர் டீச்சர் சொல்ற சொல்ல வைக்கிறமே இந்த படம் தேடுமான ஒரு டென்ஷன் அவருக்கு ஆனா அதுக்கப்புறம் என்ன நான் ஒரு டூ பாடு ஹீரோ ஆக முடியாது ஒரு வேற மாதிரி ஒரு ஹீரோ வரணும் அதுக்கு ரொம்ப உதவியா இருந்தது வந்து மம்முட்டி சார் நடிச்ச மலையாள படங்கள் தான் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு சார் வார்த்தா பாலைவன ரோஜாக்கள் பூண்ண புதிய பூந்தண்ணல் பூவழி வாசல் ஆவனாழி கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடு இந்த மாதிரி படங்கள் வந்து லைனா பண்ணினதுனால தான் மம்முட்டி சார் படங்களை ரீமேக் பண்ணி பண்ணியே வில்லனா இருந்தேன்னா ஹீரோ ஆகிட்டேன் அதுக்காக இந்த மேடையில இருந்து மம்முட்டி சாருக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஃபீல்டுக்கு வந்து ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆச்சு கற்ற கற்றல் தமிழ் தரமணி தங்க மீன்கள் புதுப்பேட்டை நிறைய படம் நிறைய மியூசிக் கொடுத்தாச்சு ஆனால் இவனுக்கான ஒரு அங்கீகாரம் ஒரு பெரிய விருது கிடைக்கல அப்படின்றதுல வருத்தம் இங்க எல்லாருக்குமே இருக்கு ஆனா இவன் சாரி அதை பத்தி நீங்க வருத்தப்பட வேணாம் ஏன்னா இதை விட அங்கீகாரம் வேற எதுவுமே கிடையாது முத்துக்குமார் <laughs> இல்லை நிறையா ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த படத்தில் வந்து சே எங்கே அவர் அப்படின்னு சொல்லி கம்போஸ் பண்ணும்போது சில சாங் வந்து எழுதும்போது இதுக்கு முத்து இருந்தால் சூப்பராக இருக்குமே அப்படின்னு அப்புறம் நம்மளால் ஃபீல் தான் பண்ண முடியும் ராம் சொன்ன மாதிரியே அவர் எங்கேயும் போகல அவர் லிரிக்ஸ் நம்மளோட இங்கே தான் இருக்குது முத்துக்குமாரின் இடத்தை யாராலும் நிரப்ப முடியாது அந்த இடம் அப்படியே இருக்குது